நிறைவேற்றுறதாம <laughs> 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 அம்மா வள்ளி கூப்பிங்களாப்பா ஆமா நேரம் ஆச்சு பிரபலம் இல்ல ஒருத்த அவள தண்ணி போ இத கொண்டு வரேன் ஐயா ம் வண்டி போட்டுட்டேன் இதா இதையும் போட்டுக்க இத என்ன அது மாப்ள பாத்து இங்க இருந்து அனுப்புறீங்க பெரிய மனுஷாளோட போறது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போக வேண்டாம் சரி
அவரையும் கும்பிடு
அதிர்ஷ்டம் உண்மையிலேயே நீ கொடுத்து வச்ச பொண்ணு கமலா இந்த சங்கிலிய என் தாயார் போட்டிருந்தாங்க அவங்க கடைசி காலத்துல வள்ளியோட அம்மாவுக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இப்ப இது உனக்கு சொல்லும் இத எப்பவும் கழுத்திலேயே போட்டிருக்கணும் இது என்னுடைய வெறுப்புறியா <laughs> <laughs> என்னடாச்சு <laughs> வளச்சிருப்ப <laughs> 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 வெறும் கோடு மாத்திரம் போட தெரிஞ்சா கூட போதும் என்ன பண்றது ஆசை இருக்கு அறிவு இருக்கு ஆழ்பலம் இல்லையே நமச்சிவாயம் பள்ளி என்ன சின்னமா இங்க வாமா வாழ்க்கையில ஒரு பெண்ணுக்கு எது முக்கியம் உனக்கு தெரியுமா கழுத்து நிறைஞ்ச மஞ்சளும் கண்ணு நிறைஞ்ச கணவரும் தான் முக்கியம் எல்லா பெண்களுக்கும் அந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறது இல்லை ஆனா ஒன்னு பொறுத்த மட்டும் உன் மனசுக்கும் கண்ணுக்கும் நிறைஞ்ச மாப்பிள்ளையா தேடித்தான் நான் உனக்கு கல்யாணம் செய்து வைப்பேன் அம்மா வள்ளி என்ன நீ நம்பு அப்ப சொன்ன மாதிரி நான் உண்மையிலேயே கொடுத்து வச்சேன் முருகனுக்கு நிச்சயம் ஆயிடுச்சு கடவுள்ருத்தவரைக்கும்ருத்தவரைக்கும் <laughs> முருகன <laughs> வள்ளியாலி <laughs> 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 
உங்க அன்புக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் நீ சும்மா இருமா ஆடி போகட்டும் ஆவணி பிறகட்டும் ஊரை அடைச்சு பந்தல போட்டு கல்யாணத்தை மறுபடியும் <laughs> என்னை <laughs> பார்வை மனதில் விழுந்தது விழி மலர மலர பார்த்த பார்வை மனதில் விழுந்தது உடல் கூலுங்க கூலுங்க சிரித்த அழகு மடியில் விழுந்தது உடல் கூலுங்க கூலுங்க சிரித்த அழகு மடியில் விழுந்தது கண்பட்டது கொஞ்சம் பொன்பட்டது நெஞ்சம் கை தொட்டது உன்னை குளிர்விட்டது என்னை பேரழகு பொன் முகத்தை நாண மறைப்பதோ இல்லை பருவ பெண்ணை பார்த்த கண்ணை ஆசை மறைப்பதோ இந்த பேரழகு பொன் முகத்தை நாண மறைப்பதோ இல்லை பருவ பெண்ணை பார்த்த கண்ணை ஆசை மறைப்பதோ பட்டது கொஞ்சம் உண்பட்டது நெஞ்சம் கை தொட்டது உன்னை குளிர்விட்டது என்னை கொஞ்சம் 
கை பொட்டது உன்னை துணை விட்டது என்னை நமசிவாயம் தோட்டம் குளத்தில் குளிப்பதோ தண்ணீர் எடுப்பதோ கூடாது உத்தரவின்றி செய்தால் தண்டிக்கப்படுவார்கள் படுவார்கள் படுவார்கள் முன்சி நமசிவாயம் பயிரிட்டு 
நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நல்ல யோசனை தான் எதுக்கும் பட்டாமணியார் ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கோம் ஏன்னா அவன் ஒரு கிருக்க அவனை கலந்துக்கலன்னா அது எழுதி போட்டு கலாட்ட பண்ணுவோம் மாப்பிளையும் <laughs> 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 எனக்கு நல்லா தெரியும்ப்பா அதுக்கு என்னால் ஆன உதவி செய்ய காத்துட்டு இருக்கிறேன் புறம்போக்கு நிலத்தை பயிரிட நீ எப்ப மனு எழுதி கொடுத்தோ நான் துடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் அடிடே நீங்க இப்படி உதவி செய்வீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லையே என்னப்பா இது எனக்கு மட்டும் நம்ம கிராமம் முன்னேறணும் பள்ளிக்கூடத்தை புதுப்பிக்கணும்னு ஆசை இல்லையா என்ன உங்க மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் உருப்படியா ஏதாவது திட்டம் தீட்டி கொடுத்தா நானும் என்னாலான உதவி செய்ய முடியும் எல்லாம் உங்களை முன்னால வச்சா நடக்கணும் உங்க பொண்ணான கையால நீங்க தான் பொன்னேற போட்டி ஆரம்பிச்சிருக்கணும் தங்கமா செய்யறேன் நானே கொண்டு போய் தாசில்தாரிச்ச கொடுத்துறேன் புறம்போக்கு நிலத்த வயலாக்கி பள்ளிக்கூடத்தை புதுப்பிச்சு ஒரே சமயத்துல ரெட்ட புகழான இவனை நான் விடுவேனா நடிக்கிட்டுவாங்க <laughs> 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 அனுமான <laughs> 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 அருமையா பாடக்கூடிய ஒரு ஆள் சம்போ மகா தேவா சம்போ மகா நீதான் நான் சொல்றேன் 
தங்கமானோ <laughs> அந்த மாதிரி பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் நடந்தா இப்படி பள்ளிக்கூடம் விழுந்திருக்குமா 
பள்ளிக்கூடம் மட்டும் இல்லைங்க கோயில் குளம் சத்திரம் சாவடி எல்லாத்தையுமே சீர்திருத்தணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் நான் இதை சொல்றேன் முக்கியமான காரியம் முதல்ல இறைச்சி உதவிக்கு ஊக்கத்துக்கு நான் இருக்கிறேன் அது போதுங்க தேவர் பஞ்சாமிரதம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்காரு நெல் வாங்கறதுக்கு ஆளுங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க இதை வந்துட்டு முருகா பிரசாத்தை சாப்பிட்டு போ இப்படியே சாப்பிடுறீங்களா கையில போடுங்க அந்த முருகனுக்கு உங்களுக்கும் பேர்ல மட்டும் அல்ல இன்னும் சில பொருத்தம் எல்லாம் இருக்கு எப்படி அந்த முருகனுக்கு பக்தர்கள் ஏராளம் இந்த முருகனுக்கு நண்பர்கள் ஏராளம் அந்த முருகன் பக்தன் அருணகிரியை காப்பாத்தினார் இந்த முருகன் மாணவன் அருணகிரியை காப்பாத்தினார் அந்த முருகனுக்கு வேடுவ வள்ளி இந்த முருகனுக்கு விவசாய வள்ளி அவருக்கு இன்னொரு மனைவி தெய்வயானே இவருக்கு நல்ல வேலை இந்த ஒரு விஷயத்திலேயாவது நான் தப்பினேனே ம் விதிக்கு யார் தப்ப முடியும் அப்படின்னா நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ யார் கண்டது ஓஹோ என்னை பத்தி உங்களுக்கு சந்தேகமே வேண்டாம் வள்ளியை எப்ப வேணாலும் தைரியமா எனக்கு கட்டி கொடுக்கலாங்க எப்ப வேணாலும் கட்டி கொடுக்கலான்னு சொன்னீங்க பாருங்க அது சரியான வார்த்தை புரியலைய முருகன்னா இளமேன்னு அர்த்தம் ஏன் அழகுன்னு கூட சொல்லலாம் நீங்க எப்பவும் இளமையோடும் அழகோடும் இருப்பீங்க அதனால வள்ளிய இன்னும் பத்து வருஷம் பொறுத்து கூட உங்களுக்கு கட்டி கொடுக்கலாம் அப்பா அஞ்சாம் கிளாஸுக்கே இந்த போடு போடுறீங்களே நான் வர்றேங்க அடிக்கடி வாங்க ஆறுதலா இருக்கும் வள்ளிக்கு ஐயா நான் உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கிறேன் நம்ம ஊர்ல பஞ்சாயத்து வேணுங்கிறவங்கெல்லாம் கைய தூக்குங்க ஏங்க எல்லாரும் கைய வசதி இருக்காங்க நீர் மட்டும் என்னங்கண்ணா தூக்குங்கண்ணா மச்சா கைய உண்ணுதானே தூக்க சந்தோஷ் ஐயா நல்ல சிவம் நீங்க கணக்கு பிள்ள ராஜம்மா மேல வீட்டுக்கார செல்ல பண்ண சிங்கப்பூர் சிவலிங்கனாரு ஆக இந்த அஞ்சு பேரும் தான் பஞ்சாயத்து நடத்தணும் நான் நினைக்கிறேன் ஆமா அப்ப தலைவரே வேற யாரு இந்த கிராமத்திலேயே படிச்சவரு பட்டம் வாங்கினவரு தினமும் பத்திரிகை பாக்குறவரு யாராவது மேலதிகாரி வந்தா அவங்ககிட்ட திறமையோட பேசக்கூடியவர் நம்ம முருகன் ஒருத்தர் தான் அவருதான் இந்த பஞ்சாயத்துக்கு தலைவரா வரணும் நான் விரும்புறேன் நானும் அதைத்தான் நினைச்சேன் மன்னிக்கணுங்க நான் உங்களுக்கு எல்லாம் தொண்டனா இருக்கு தான் விரும்புறேன் எனக்கு இந்த பதவி எல்லாம் வேண்டாம் எப்படி அந்த கிராமம் முன்னுக்கு வரணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை அதுக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்க இந்த வம்பெல்லாம் எடுக்கு யாருக்கும் ஆட்சேபனை இல்லைன்னா அந்த பாரத்தையும் அடியேனே சுமந்துக்கிறேனே நீ தலைவனா அலையற எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபனை இல்லை ஆனா பணமும் பதவியும் ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தா சர்வாதிகாரம் தான் தோன்றும் அது யாருக்கும் நல்லதும் இல்லை ஆமா பை ஏற்கனவே உமக்கு ஆயிரம் வேலைகள் இதெல்லாம் எதுக்கு உமக்கு நீங்களே வேற யாரையாவது நியமிச்சுடுங்களேன் என்ன கேட்டா நானும் அப்படித்தான் அபிப்பிராயப்படுறேன் அப்போ நம்ம ஊருக்கு பஞ்சாயத்து முதல் தலைவர் நம்ம சிங்கப்பூர் சிவலிங்க நம்ம ஊர் பள்ளிக்கூடத்தை புதுப்பிக்கிறதுக்காக புறம்போக்கு நேரத்தை விடலாம் இருக்கும் அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கறது வழியா பஞ்சாயத்தினுடைய வேலையை ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் செய்வோம் நன்றி முருகா உன் விருப்பப்படி அனுமதி கொடுத்தாச்சு அப்பா இன்னும் 
உமந்து கொண்டே நான் நம்பியிருப்பேன் பெண்ணின் நாணம் அங்கு காவல் ரொம்ப நல்லா இருக்குமா பத்து பேர் படங்குற இடத்துல இப்படிதான் ஒரு வாலிப பிள்ளையோட ஆடி பாடி விளையாடுவாங்களா இல்லம்மா அவரு அவருதான் உனக்கு புருஷனா வரப்போறவரு இருந்தாலும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இப்படி கை கோர்த்துக்கிட்டு தெரியலாமா நாலு பேர் பார்த்தா என்ன சொல்லுவாங்க முகூர்த்தீங்க <laughs> உடனே <laughs> நீங்க தான் என்ன கட்டிக்க போற புருஷன்னு நினைச்சு உங்களை பத்தியே கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தேன் ஆனா எங்க அப்பா அம்மா வயசான ஒருத்தருக்கு என்ன ரெண்டாம் தாரமா கல்யாணம் செய்து கொடுத்துட்டாங்க நீங்களே சொல்லுங்க இது நியாயமா நீங்க சொல்றது நியாயம் இல்ல ஒரு குடும்பத்துக்கு தலைவன் நீங்க அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் சீக்கிரம் இங்கேருந்து போயிடுங்க வள்ளி வந்துட போறா வரமாட்டேன் இன்னைக்கு காலையில வள்ளி நீங்களும் பேசிக்கிட்டு இருந்ததை நான் கேட்டேன் எனக்கு என்ன உங்களை சந்திக்கணும் பார்க்கணும் பேசணும் போல இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் வள்ளிக்கு வேலை கொடுத்து வீட்டில் வச்சுட்டு உங்கள் கவனத்தை கவர்றதுக்காக அவ உடையில் நான் இங்கே வந்தேன் நீங்கள் பேசுறது முறையா சரியான நீங்களே நினச்சி பாருங்க இதையெல்லாம் நினச்சி பார்த்து என் மனசோட நான் எவ்வளவு போராடிருப்பேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இங்கே பாருங்க நல்ல சிவம் குடும்பம் நல்ல குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்கு உங்களால் கலங்க ஏற்படக்கூடாதா இந்த புத்திமதிகளை கேட்கவா நான் இங்கே வந்தேன் நான் சொல்றதை நீங்கள் கேட்டுத்தான் தீரணும் நீங்கள் என் அத்தை அதை மறந்துடாதீங்க இல்லை தர்ச்சையெல்லாம் வந்த வந்த இடத்துல இப்படி ஒரு கூத்து நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல ஏமா ஜோடி பொருத்தம் சரியா இல்லன்னு மாடு நொகத்தடியில் இருந்த கைட்டிக்க பாக்குதா வயசு கோளாறு உன்ன சொல்லி குத்தம் இல்ல உலகம் கெட்டு போச்சு பாவம் நல்ல சிவம் கடவுளே இது என்ன சோதனை முருகனை பத்தி நினைக்கும் போதெல்லாம் என் மனசு சலனப்படுது அவனை பார்க்கும் போதெல்லாம் என் அறிவு பேதலிக்குதே ஒரு நிமிஷத்துல உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவன் அழகுக்கு நான் அடிமை ஆயிடுறனே கடவுளே புருஷனுக்கு 
उन्ना <laughs> 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 अड़ी वीटी 
அவங்க முடிவை மாத்திக்க முடியாதா இவங்க என்ன மாத்திரம் நானே மாத்திருவேன் ஆனாலும் பஞ்சாயத்து ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு நான் மதிப்பு கொடுத்தே ஆகணும் வாங்க என்ன <laughs> 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 வீட்டுக்கு வந்தவங்களை வெளியே போ சொல்லி அவமானப்படுத்திட்டீங்களா நிலத்துல பாயிர தண்ணிய நீங்க தான் தடுக்க சொன்னீங்களா அது நேர்ல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கத்தா அம்மாவை புள்ளி இங்க வந்தாங்க இது ஒரு தப்பா ஏமா பேசாம இருக்கீங்க இந்த நிலமேல என்னால ஒன்னு சொல்ல முடியாது உங்க அப்பா வந்து தான் பதில் சொல்லணும் அப்பா இருந்திருந்தா இந்த குழப்பமே வந்திருக்காது வள்ளி இது உன் கல்யாண விஷயம் இல்ல பேசாம நீ போ அம்மா போ கமலம் பயப்படாத உனக்கு பாதகமா வரல சாதகமாகத்தான் வந்திருக்கிற இந்த ஊர்ல எனக்கு தெரியாம ஒரு தேவல கூட ஆசையா எல்லாருடைய ஜாதகமும் என் கையில இருக்கு இத பாரு கமலம் உன்னை சுத்தி நான் ஒரு கோடு கூட போறேன் அந்த வட்டத்துக்குள்ள நீ இருக்கிற வரைக்கும் ஆத்தங்கிற ரகசியம் என் மனசுக்குள்ள அறியே இருக்கு அதாவது கொஞ்சம் வள்ளி இருக்க வள்ளி வந்தா அதுக்கு தகுந்தபடி வார்த்தை மாறும் சரி என்ன விஷயம் உட்காருங்க கமலா நல்லா கவனி என் மச்சனை சிங்காரத்துக்கு வள்ளியை கட்டி வைக்கணும்னு எனக்கு வெகு நாளாகவே ஒரு ஆசை என்ன ஆமா ஆனா அதுக்கு முட்டுக்கட்டியா நிக்கிறவன் அந்த முருகன் அதே முருகன் உனக்கும் எதிரியா இருக்கான் வள்ளிய முருகன் வலையிலிருந்து மீட்டு சிங்காரத்துக்கு கட்டி வைக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு முருகனால உன் வாழ்க்கை பாதிக்காம பாத்துக்க வேண்டியது என் பொருள் என்ன சொல்ற வள்ளிய முருகன் கட்டிக்க முடியாதபடி செய்யணும்னு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் நானும் தீர்மானிச்சேன் அவன் குடும்பத்துக்கும் இந்த குடும்பத்துக்கும் உள்ள உறவை துண்டிச்சாத்தான் நான் நல்லவளா வாழ முடியும் கமலா இதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமான விஷயம் யானைக்கும் அடிச்சருக்கும் ஏதோ இடமேல ஏற்படுற சபலம் அதே சமாளிக்கிறதா ரொம்ப புத்திசாலித்தனம் அந்த வகையில நான் பாராட்டேன் ஒரே இடத்துக்கு வந்துட்டோம் கொள்கை வேறானாலும் குறிக்கோள் ஒண்ணு கமலா இதெல்லாம் எதிர்பார்த்து தான் நான் ஏற்கனவே ஒரு திட்டம் தீட்டி இருக்கிறேன் என்னது உன் பேர சொல்லி தண்ணி தடுக்க சொன்னது நான் தான் எதுக்காக அப்படி செய்தீங்க ஏன் அப்படி செஞ்சேனா முருகன் குடும்பத்துக்கும் உங்க குடும்பத்துக்கும் கலக மூட்டி உறவை கெடுத்து பகையை உண்டாக்கத்தான் பாதி பறிச்சுட்டு இன்னும் பாதி பஞ்சாயத்துல பலிக்க வச்சிடுவேன் முருகன் பஞ்சாயத்துக்கு தான் போயிருக்கான் தெரியும் நீயும் அங்க வந்தாகணும் என்ன நானா அவரு ஊர்ல இல்லாத போது பஞ்சாயத்துக்கு நான் எப்படி இத பாரு உன் புருஷன் ஊர்ல இல்லைங்கிற அந்த சின்ன விஷயத்தை வச்சுதான் நான் இவ்வளவு பெரிய திட்டத்தையே தயாரிச்சிருக்கிறேன் நீ பஞ்சாயத்துல வந்து சொல்ல வேண்டியது தண்ணி தடுக்க நான் தான் சொன்னேன் அவ்வளவுதான் கமலா நம்முடைய திட்டம் நிறைவேறணும் முருகனுடைய கொட்டை அடங்கணும் புரிஞ்சுதா நான் வர்றேன் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் பொது காரியத்துக்காக தர்மம் செய்யலாம் அது வேற விஷயம் ஆனா சீம உரம் கலந்திருக்க எங்க வயல் தண்ணிய பலவந்தமா பாச்ச நினைக்கிறது அநியாயம் எது அநியாயம் சீம உரம் கலந்த தண்ணியா அது எங்க வயல்ல முதல்ல முறைப்படி பாய வேண்டிய தண்ணி தடுத்து வச்சுட்டு ஏன் இப்படி போய் சொல்றீங்க தம்பி நீ பேசாம இரு அதான் பெரியவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களே உண்மை சொல்லாண்டாமா இந்த வடக்கில பிரதிவாதியான நல்ல சிவம் பஞ்சாயத்துல ஒரு மெம்பர் அதனால அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவரையே வச்சு விசாரிச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் தேவை இல்ல மெஜாரிட்டி அதாவது அதிகபட்ச மெம்பர் தான் இருக்கிறோம் நானே ஒரு முடிவுக்கு வருவோமே ஆமா ஆமா நல்ல சிவம் ஒரு மாதம் கழிச்சு வர்றாருன்னு வச்சுக்கோ அது வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் காத்துட்டு இருந்தா முருகனுடைய வேலை என்ன ஆகுறது 
சுத்தி வளைக்கிறத பார்த்தா கடைசியில கமலம் தான் குற்றவாளின்னு சொல்லுவீங்க போல் இருக்க வேற விசாரணையில நல்லா விளங்கிடுச்சு இந்த மாதிரி குற்றவாளி என்ன நான் குற்றவாளியா ஐயா எனக்கு வேண்டியது நிலத்துக்கு தண்ணி அதுக்காக யார் மனசும் புண்ணாகும்படி தீர்ப்பு இருக்க வேண்டாம்னு கேட்டுக்கிறேங்க பொது ஜனங்கள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு பொது காரியத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்திருக்கிறாங்க அதுக்கு விரோதமா தேவை தீர்ந்து போனதுக்கு அப்புறம் கூட வேணுமென்ன வயல்ல தண்ணி தேக்கி வச்சுக்கிட்டு வம்பு பண்ண குத்தத்துக்காக நல்ல சிவன் வீட்டுக்கு அஞ்சு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கிறேன் அபராதத்தை உடனே கட்டிட்டு மடைய தொடர்ந்து தண்ணீர் விடணும்னு உத்தரவிடுறேன் நீங்க எல்லாம் போகலாம் என்ன விஷயம் சொல்லி நடந்தது நடந்துருச்சு அதையே நினைச்சு பொழுது அன்னைக்கு அழுதுட்டு இருந்தா எப்படி விட்டு தள்ளு போய் நமச்சுவாயம் இங்க என்னதான் நடந்தது நீராவது சொல்லி தொலையும் அப்படி ஒண்ணும் பிரமாதமா நடக்கல உங்க சம்சாரத்தை வாய்க்கு வந்தபடி கண்ணா பின்னான்னு திட்டிப்புட்டான் என்ன என் சம்சாரத்தை திட்டமுடிய அளவுக்கு தைரியம் முடியவோ இந்த காரை உள்ள எவன் இருக்கான் வேற யாரு உம்ம பக்கத்து விட்டு பையன் தான் யாரு முருகனா என் கவனம் சின்ன பையன் ஏதோ தெரியாதனமா நாலு வார்த்தை பேசிட்டான் ஏன் பேசலாம் கமலம் நான் ஊரை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இங்க என்ன நடந்தது நம்ம நிலத்தில் இருக்கிற தீம உரம் கலந்து தண்ணி புறம்போக்கு நிலத்துக்கு முருகன் பாய்ச்சிரான்னு கேள்விப்பட்டு நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களை ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிட்டு செய்யலாம்னு சொன்னேன் அழுகணும் தண்ணிய வீணாக்காம மடைய அடைச்சிட்டாங்க அது தப்புன்னு முருகன் பஞ்சாயத்துல பிராது கொடுத்து பத்து பேருக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் என்ன நிறுத்தி கேட்காத கேள்வி எல்லாம் கேட்டு அவங்களோட கொடுத்த என்ன இது எத்தனையோ தலைமுறையா இந்த வட்டாரத்துக்கே எடுத்துக்காட்டா வாழ்ந்து வர நரசிவத்தினுடைய குடும்பத்திலிருந்து ஒரு பெண்ணை பஞ்சாயத்தார் முன்னில கொண்டு போய் நிறுத்திட்டான அவர்த்தன் அதோட அவட்டா அஞ்சு ரூபாய் அபராதமும் போட வச்சுட்டான் அபராதம் போட வச்சுட்டானா அது நீ கட்டினியா ஆனா சரதாயா அஞ்சு ரூபா தானே இதுல நான் குடியா முழுகிட போகுது என்ன சொன்னீர் அஞ்சு காசு அபராதம் ஆனாலும் என் மானம் போச்சியா என் மானத்தை காப்பாத்த அஞ்சு ஆயிரம் செலவு செய்ய தயாரா காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நேற்று பிறந்த ஒரு சின்ன பையன் அவனுக்கு இவ்வளவு நெஞ்செலுத்தமா இருக்கட்டும் அவனுக்கு என்ன பண்ற பாரு அட சரதா விடுமையா ஒன்ன வேற அவனுக்கு கட்டி கொடுக்க போறேன் இந்த சமயத்துல பூஜை இருக்கு ஒன்ன கட்டி கொடுக்க போறனா அவனுக்கா என்ன என்ன முட்டான்னு நினைச்சு புட்டீரா சரி சரி உம்ம பொண்ணு கல்யாண விஷயம் உம்ம சொந்த விஷயம் நான் ஏதோ தெருவுல போயிட்டு இருந்தேன் நீர் வந்திருக்கிறதா தெரிஞ்சது விசாரிச்சுட்டு போலான்னு வந்த இடத்துல விவகாரம் பேசும்படியா போச்சு நான் வர்ற சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டீங்கல்ல அவர்கிட்ட என்ன நடந்துச்சுன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு வாங்க அதுக்கு முன்னாடி எதையும் தீர்மானிச்சிடாதீங்க எனக்கு தெரியும் நீ சும்மா இரு அண்ணா இப்பதான் ஊர்ல இருந்து வர்றீங்களா போதும் உங்க போலி திறமை எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு ஓஹோ வளர்த்த கிட்ட மாறல பாய்தா இதுக்குத்தான் பஞ்சாயத்து அமைச்சியா உன் பஞ்சாயத்துக்கு முதல் பலி என் குடும்ப கௌரவம் தானா அவசரப்படாதீங்க அவசரப்பட்டது யாரு நானா நீயா நிதானமா நான் சொல்றது தயவு செய்து கேளு ஆமா நான் நிதானம் தப்பி போய்தான் இருக்கேன் ஏன்னா என் மானத்தை நீ வாங்கிட்ட பாரு அண்ணா தயவு செய்து அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க உங்க குடும்பத்தில் அக்கறை உள்ளவன் நான் ஒருத்தி இருக்கேங்கிறத மறந்துடாதீங்க உண்மையிலேயே என் குடும்பத்தில் உனக்கு அக்கறை இருந்தா நான் ஊர்ல இல்லாத சமயத்தில் கமலம் பஞ்சாயத்தார் முன்ன தலை குறிஞ்சி நிற்க வேண்டி வருமா அபராதம் செலுத்தக்கூடிய அளவுக்கு உன் மகன் கொண்டு போய் விட்டுட்டானா இது எத்தனை நாளைய வஞ்சம் தவறு விவரமா எல்லாத்தையும் சொல்லி உங்களுக்கு விளங்க வைக்கணும்னு என் மனசு துடிக்குது ஆனாலும் பிறருக்கு வரக்கூடிய துன்பத்தை தடுக்க என் உணர்ச்சிகளை நானே கட்டுப்படுத்திக்கிறேன் ஆனா ஒன்னு மட்டும் உறுதி எனக்கு வேண்டிய நிலத்துக்கு தண்ணி அது கிடைச்சா போதும் இதனால யார் மனசன் கஷ்டப்படும் முடியாது இருக்க வேண்டாம்னு அப்பவே நான் பஞ்சாயத்து சொன்னேன் உண்டா இல்லையான்னு கேட்டு பாருங்க ஓஹோ பிள்ளையும் கிள்ளி விட்டு தொட்லையும் ஆட்டி விட்டுருக்கியா அந்த மாதிரி வேடிங்க வம்சத்துல இந்த முருகம் பிறக்கல தம்பி நீ பேசாம இரு இத பாருங்க உங்களை கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் நாங்க இந்த நேரத்துல இங்க வந்ததே தப்பு எங்களை மன்னிச்சுடுங்க எங்களை அவமானப்படுத்திட்டு சமாதானப்படுத்துறியா உன்னை சொல்லி குற்றம் இல்ல உன் மகனுக்கு என் பொண்ணையும் கொடுத்து பொருளையும் கொடுத்து ஆளாக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டம் பாரு எனக்கு வேணும் என்னதுக்காக 
தெரியுமாட்டு <laughs> தெரியாதுதான் <laughs> பாரு <laughs> பள்ளி கழுத்துல நான் தாலி கட்டுறதுல உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்லையா நான் அப்படி சொல்லுவேனா பாரு வள்ளி கழுத்துல நீ கட்ட போற தாலியை விட கமலத்தின் கழுத்துல அவ புருஷன் கட்டி இருக்கிற தாலியை பத்தி தான் நான் ரொம்ப கவலைப்படுறேன் தம்பி ஒரே வார்த்தை கமலம் தண்டிக்கப்படுறத நான் விரும்பல அவ்வளவுதான் தண்டிக்கப்பட்டதா என்ன இப்படிப்பட்ட பொம்பளை நம்ம கிராமத்துல இருக்கவே கூடாது அம்மா இந்த விஷயத்துல மாத்திரம் தயவு செய்து நான் வற்புறுத்தாதீங்க என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா நில்லு எனக்குள்ளி வர செய்ய நீ என்ன சொன்னாலும் சரி இப்ப நீ என் மேல ஆணையிட்டு சொன்னாதான் உன்ன நான் நம்புவேன் சொல்லு சொல்ல போறியா இல்லையா உங்க மேல ஆணையா சொல்றோம் உங்க அனுமதி இல்லாம நான் யாருக்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் அவசரப்படாத <laughs> 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 இந்த விஷயத்தை நான் யார்கிட்டையும் சொல்றதுலன்னு எங்க அம்மாவுக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் எங்களை கட்டிக்க போற எங்கிட்ட கூடவா இனி நமக்குள்ள என்ன ரகசியம் வள்ளி நம்ம அன்புல உனக்கு நம்பிக்கை இருந்தா இனிமே ஒரு வார்த்தை கூட இதை பத்தி பேசக்கூடாது 
சரி நேரம் ஆச்சு வீட்டுக்கு போ யாராவது உங்க வீட்டுல இருந்து வந்தா பிறகு இந்த சந்திப்பு கூட எல்லாம் போயிடும் நமக்கு விரோதமா எதையும் செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க கிராமமே ரெண்டு பட்டு கிடக்கு இந்த நிலையில நீ வீட்டை விட்டு வெளியே போகலாமா முருகனை சந்திக்கலாமா பள்ளி உன்னை பெத்தவா செத்து போனதுக்கு அப்புறம் உன்னை நான் கோபிச்சுக்கிட்டதே கிடையாது அந்த நிலைமையை நீ தான் இப்ப உண்டு பண்ற இது உனக்கு முதல் தடவை இனிமேல் இப்படி நடந்துகிட்டா அவ்வளவுதான் எட்டு குடி மிராஸ்தார மகனுக்கு கட்டி கொடுக்க போறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் ஒழுங்கா நடந்து பேசாத நீ என்ன சொல்ல போறேங்கிறது எனக்கு தெரியும் உங்க அப்பா பிடிவாதக்காரங்க மறந்துடாது ஜாக்கிரதை சொல்லுங்க <laughs> 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 உடம்பு <laughs> 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 ஏற்பாடு <laughs> தெரியும் என்ன செய்ய 
வீடுங்கிற சிறைச்சாலையில் அடைப்பட்டு உங்களை பார்க்க முடியாம ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொரு யுகமாக கழிச்சுக்கிட்டு வர ஏன் வள்ளி நான் மட்டும் நிம்மதியா இருக்கேன் நினைச்சுக்கிட்டியா ஒன்னு நினைச்சே ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் கழிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எங்க அப்பா என்ன வேற ஒருத்தர் கட்டி வைக்க முயற்சி பண்றாரு சின்னம்மாவும் அவருக்கு உதவியா இருக்காங்க எந்த நிமிஷத்துல என் வாழ்க்கை பாழாடுமான்னு நான் பயந்துகிட்டு இருக்கேன் தான் பயந்துகிட்டு இருக்கேன் பயப்படாத வள்ளி நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு பயம் உன்னை கட்டி வர மாட்டான் அப்படி எவனாவும் துணிஞ்சு உன் கழுத்துல தாலி கட்ட வந்தா அவ்வளவுதான் அதுக்கு முன்னால அவன் உடம்புல அவன் கழுத்து இருக்காது அப்படி சொல்லாதீங்க அந்த மாதிரி நிலைமை ஏற்படுறதுக்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் உன் வாழ்க்கை பாழாகிறதுக்கு நானும் எந்த வகையிலும் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு என்னமோ பயமா இருக்கு எங்க அப்பா பழி பாவத்து கஞ்சாதவன் நான் பகை கஞ்சாதவன் ஐயோ குத்து வெட்டி ஏற்பட்டு என்னால குடும்பங்கள் அழிய வேண்டாத்தா வெளி என்ன சொல்ற உங்களை கட்டிக்கிற பிராப்த இந்த ஜென்மத்தில் இல்லைன்னா அடுத்த ஜென்மத்திலாவது எனக்கு கிடைக்கட்டும் அத்தா உங்க காதலி வள்ளின்னு ஒருத்தி இருந்தது அடியோடு மறந்துடுங்க அத்தா அடியோடு மறந்துடுங்க வள்ளி என்ன இப்படி எல்லாம் பேசுற இந்த பாரு நானே நேரா உங்க அப்பன் கிட்ட வந்து பொண்ணை கொடுக்க போயா இல்லையான்னு கேட்க போறேன் அவர் மட்டும் முடியாதுன்னு சொன்னாரு அவ்வளவுதான் ராத்திரியோட ராத்திரியா யாருக்கு தெரியாம அழகா தூக்கிட்டு போய் உன் கழுத்துல திருட்டு தாரியாவது நான் கட்டித்தான் தீருவேன் இல்லைன்னா என் பேர் முருகன் இல்லாம கட்டுவ கட்டுவேன் என் வள்ளி விடிஞ்சது முடியாதுமா என்னை ஏமாத்தி திஞ்சியா வந்தேன் திருட்டு தாலி கட்ட போறான் முதல்ல இவனை பிடிச்ச மரத்துல கட்டு என்ன சரியான சந்தர்ப்பம் 
பெத்த தகப்பனை விட அந்த முருக உனக்கு வசதியா போயிட்டாரா மரியாதையா கட்டிக்க அம்மா நான் சின்னம்மான்னு கூப்பிட்டப்போ சொன்னா நீயா இப்படி சொல்ற என் மனசுக்கு ஏத்த புருஷனை கட்டி வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப நீயே இந்த காரியத்தை செய்யே இது உனக்கு நியாயமா நியாய நியாயத்தை பத்தி பேச எனக்கு நேரம் கிடையாது நான் இப்ப பஞ்சாயத்துல பிராத்து கொடுக்கணும் சீக்கிரம் ஆகட்டும் அப்பா நீங்களே உங்க கையால என் களத்துல மரண கேற மாட்டுங்க உடம்புக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்க போறதும் இந்த தாலிதான் ஒவ்வொரு நாளும் பொழுது விடிஞ்சதும் நான் கண்ணில ஒத்திக்க வேண்டிய பொக்கிஷம் புனிதமான பக்தி சின்னமும் இந்த தாலி ஒண்ணுதான் பல பேரறிய பந்தல்ல கொட்டு மேளத்தோடு யாரோ கட்ட வேண்டிய தாலி யாரையோ விட்டு கட்ட சொல்ல உங்களுக்கு எப்படியப்பா மனசு வந்தது உங்க அப்பா மான ரோஷத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் நீ சொல்ற சாஸ்திரத்தை விட எனக்கு மானம் தான் இருக்கு என் மானத்தை காப்பாத்திக்க எனக்கு தெரியும் அந்த பய முருகன் தலை என் கையர்வாளால வெட்டுப்பட்டு தலையில் உருவணும் என்னோட தலை சர்க்காரோட தூக்கு கயத்துல தொங்கணும் மானத்துக்காக நல்ல சிவத்தினோட குடும்பம் அழிஞ்சு மண்ணோட மண்ணா போச்சுன்னு ஊருக்காரங்க பேசிக்கணும் அந்த பயனை தீர்த்து கட்டிக்க மறுபார அடி பாவி உன்னால என் தலையில இடி விழுந்து போல் இருக்கேன் அவர் சொல்றத தான் கேட்ட தலைய அம்மா பூ வயசுல பொறுக்கலாம் நானும் உன் பொண்ணு மாதிரி தானே உன் பொண்ணுக்கு இந்த நிலை வந்திருந்தா நீ இப்படிதான் சொல்லுவியா என் பொண்ணா இருந்தா நான் சொல்றபடி கேப்பா நானும் கேக்குறேமா சொல்லுமா சொல்லு இந்த பார் அந்த முருக உயிரோட இருக்கணுமா வேண்டாமா அம்மா நான் அவரை கட்டிக்கலன்னாலும் பரவாயில்ல என்னாலே அவருக்கு இந்த ஆபத்து உண்டாகிறதுக்கு நான் சம்மதிக்க மாட்டேன்மா அப்படின்னா உங்க அப்பா சொல்றபடி நட இல்ல அந்த முருகனை போய் வெட்டிட்டு உங்க அப்பாவும் போலீஸுக்கு போயிடுவார் உண்மைதானு <laughs> 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 கழுத்துல தாலி கட்ட இந்த விசித்திரம் உலகத்திலே வேற எங்கேயுமே நடந்திருக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிசயம் இன்னைக்கு என் வாழ்க்கையில நடக்கு இந்த சம்பவம் மறுபடி என் வாழ்க்கையில நடக்கவே கூடாது இதுதான் என் பிரார்த்தனை அம்மா கட்டினாதே கையால் என் நெத்தில ஒரு பொட்டு வைமா அப்பா என்னை ஆசிர்வதி சுமங்கிலியாய் அம்மா மகராசியாயிரம்மா சாட்சியாயத்துக்கு முருகன் உனக்கு திருட்டு தாலி கட்டினத சொல்றாங்களே அது உண்மையா சொல்லம்மா உனக்கு திருட்டு தாலி கட்டினதா சொல்றாங்களே அது உண்மையா சொல்லு வள்ளி நாலு பேருக்கு முன்னால வந்து நின்று நடந்தது நடக்கு சொல்லு பேசாம அது என்ன பச்சை குழந்தையா என்ன இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது இனிமே என்ன நடக்கும் எந்த நிலைமையில் அதுக்கு தெரியாதா என்ன வள்ளி 
நீதாமா முக்கியமான சாட்சி நீ சொல்ல போற சாட்சியில தான் உங்க அப்பாவுடைய கௌரவமே அடங்கி இருக்கு பயப்படாம சொல்லுமா வள்ளி சொல்லம்மா உனக்கு திருப்பி தாலி கட்டப்பட்டது உண்மையா விரோதமா பலவந்தமா கட்டப்பட்டது சொல்ற அப்படிதானே ஒரு பெண்ணுக்கு எல்லாத்தையும் விட தாலிதான் முக்கியம் உனக்கு தெரியும் தெய்வீகமான அந்த தாலிய திருட்டுத்தனமா கட்டினத நீ ஏன் தடுக்கல தடுத்து எவ்வளவோ எடுத்து சொன்னேன் விழுந்துடும் சொல்லி அந்த அளவுக்கு நீ மிரட்டப்பட்டிருக்கிற சரி சரி நீ போமா ஆஹா எவ்வளவு பொருத்தமான சாட்சி வழி வாழ்க நீ வாழ்க இந்த ஊர்ல அதிகம் படிச்சவன் நல்ல அறிவாளி பத்து பேருக்கு நல்லது எடுத்து சொல்லக்கூடியவன் அவனை இப்படிப்பட்ட ஒரு தப்பான காரியம் செய்த குறித்து நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் மேற்கொண்டு இது மாதிரி தவறுகள் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி முருகனுக்கு கொஞ்சம் கடுமையாக தண்டனை விதிக்கிறோம் அதாவது நாள பொழுது விடிஞ்சதும் இந்த கிராமத்தை எல்லையை விட்டு வெளியே போயிடணும் ஆறு மாதத்துக்கு இந்த எல்லைக்குள்ள அடி எடுத்து வைக்கக்கூடாது போகும்படியாயிடுச்சு <laughs> 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 வாய்க்கு போஜனம் கிடைக்காதுன்னு சொன்ன நீங்களே என்னை போய் சொல்ல வச்சுட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு திருப்தி தானே என் கண் பார்வையில தான் இருக்கணும் என்ன சொல்றீங்க வரும்போது கையோட ஒரு நாலு நரிப்பூரம் கூட்டியா என்ன மணிக்கு <laughs> <laughs> என்னையே கண்ணே 
நான் தனக்காவது வாழ்க்கை நடத்துவோம் பிரிய முடியாமல் பிரிகிறேன் அஞ்சலை சிங்காரா அஞ்சலை நாயா கொலைக்குது இல்லையே நான் தானே பேசுறேன் அஞ்சலை சிங்காரா நோட்டீஸ் விடுற என் கண்ணே கண்ணாளா கண்ணே கண்ணாளா நான் வரகிறேன் மறக்க மாட்டியே மறக்க மாட்டியே போ உங்க கையால சாப்பிடும் போது வீட்டுல சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்குமா எனக்கு கூட அப்படிதான் தோணுது நீ வீட்டை விட்டு வந்ததாகவே எனக்கு தோணல அதுக்காக தானே நானே சாப்பாடு கொண்டு வந்து சொன்னேன் உங்க முகத்தை பாத்துக்கிட்டே சாப்பிட்ற சந்தோஷத்துல ஆறு மாசம் என்ன ஆறு வருஷத்துக்கு கூட அப்படி சுலபமா தள்ளுவேன் ஐயோ அந்த ஆறு மாசத்தை நினைச்ச ஆறு வருஷம் மாதிரி இருக்கு சாப்பிடப்பா நம்ம ஆனா நல்லது ஏதாவது செய்ய வேண்டாம் நீ என்ன சொல்ற அதாவது இந்த ஆறு மாசமும் சோம்பேறியாட்டுக்கிறது <laughs> 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 என்னுடைய <laughs> 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 என் பொண்ணோட ஏத்தாவது நிக்கிறதும் மச்சனுக்கு யோக்கியது இருக்காவே மாந்தோப்பிலையும் மாட்டுக் கொட்டையிலையும் படுத்து நிம்மதியா புரட்ட விடுற அவனை ஏன் அந்த வம்பனை மாட்டி விடுறே உங்க பொண்ணு அந்தஸ்தா இருக்கலாம் அதுக்காக என் தம்பியை நீங்க இவ்வளவு கேவலப்படுத்தணுங்கிற அவசியம் இல்லை உங்க பொண்ணு முன்னாடி நிக்கிறதுக்கு என் மச்சனுக்கு யோக்கியது உண்டான்னு கேட்டீரே அந்த பொண்ணை இன்னொருத்தனுக்கு கட்டி கொடுக்க உமக்கு என்ன யோக்கியது இருக்கு அவளை கட்டிக்க எவன் வர நான் பாத்துடுறேன் சரியா புறப்படு இல்லைங்க அவசரப்படாதீங்க ஏன் இப்படி கோபிச்சுக்கிறீங்க இப்ப என்ன நடந்துருச்சு இன்னும் என்னம்மா வள்ளிக்கு முருகன் திருட்டு தாலி கட்டனா ஊர் அறிஞ்ச விஷயம் ஆச்சே இத தெரிஞ்சிட்டு இன்னொரு தாலி கட்டறதுக்கு எந்த முட்டாள் வருவான் ஏதோ உங்க மேல இருக்க இரக்கத்தினாலயோ பாவம் அந்த பொண்ணு கன்னி கடியணும்ங்கற கவரினாலே நாங்க வலிய வந்தோம் நீங்க என்னடா ஒரே அடியா குதிக்கிறீங்களே இன்னும் என்னடா பேச்சு புறப்படு நில்லுங்க யோ நில்லுமையா நான் ஏதோ விளையாட்டுக்காரை சொன்னா அதை நிஜம்னு நினைச்சு கோச்சிட்டு போறீரே வீட்டுல அம்மா கையால தான் நான் சாப்பிடுவேன்னு உனக்கு தெரியுமில்ல அம்மா ஏன் வரல சொல்லு யாரும் ஏன் வரல அம்மாவுக்கு என்ன அம்மாக்கு உடம்பு சரியில்லை காய்ச்சல் காய்ச்சலா இது தெரிஞ்சா நீங்க சாப்பிட மாட்டீங்கன்னு சொல்ல வேண்டாம் நாங்க என்னால சொல்லாம இருக்க முடியல சிங்காரா இன்னைக்கு ராத்திரி அம்மாவை நான் வீட்டுக்கு வந்து பார்க்க தான் போறேன் என்ன வேண்டாண்ணே நீங்க ஊருக்குள்ள வரதா தெரிஞ்சா உங்களுக்கு தான் ஆபத்து என்ன ஆபத்து வந்தாலும் சரி என் உயிரே போனாலும் சரி எங்க அம்மாவை நான் பார்த்தே தீருவேன் நிரூபிக்கத்தான் இங்க வந்த எங்க அப்பா சொல்லித்தான் 
சின்னம்மா இந்த சாலையை என் கழுத்துல கட்டினாங்க என்ன நீ சொல்றது உண்மையா ஆமா அத்தை ஆமா நான் எவ்வளவோ போராடி பார்த்தேன் முடியல நான் இதை கட்டிக்கலன்னா அத்தா உயிருக்கு ஆபத்துண்டாவும் போல தெரிஞ்சது அவரை காப்பாத்தத்தா நான் இதை கட்டிக்கிட்டேன் அத்தா மேல பழிய சுமத்தி அவரை ஊரை விட்டு துரத்தத்தா இந்த ஏற்பாடெல்லாம் பட பாவிகளா அப்படியா செய்வாங்க அது மட்டும் இல்ல அத்த அத்தா என்னை கட்டாயப்படுத்தி திருட்டு தாலி கட்டினாருன்னு என் மனசாட்சிக்கு விரோதமா பஞ்சாயத்துல சொல்ல சொன்னாங்க வேற வழி இல்லாம நானும் சொல்லிட்டேன் அதுதான் நான் செய்த குத்தம் என் குத்தத்தை மன்னிச்சுடுங்க அத்தை மன்னிச்சுட்டேன்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க அத்தை சொல்லுங்க பள்ளி அத்தை பள்ளி இப்பதாமா எனக்கு புரிஞ்சு ஆபத்துண்டாக்கினா புலியன்னு உன்னை நினைச்சு விட்டுருங்க இல்லை அடிப்பட்டு ஓடி வந்திருக்கிற புற உனக்கு நான் அடைக்கலம் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பா கொடுக்குறேம்மா என்ன மன்னிச்சுட்டு எனக்கு அதுவே போதும் வள்ளி என்னைக்காவது ஒரு நாள் உண்மை எல்லாருக்கும் தெரியத்தான் போகும் நீ கவலைப்படாதேம்மா அத்தை உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வைத்தியர் சொன்னார் பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தேன் வள்ளி நீ இங்க வந்தது உங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா ஆபத்து நீ சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போமா என்ன தேது உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யலான்னு வந்தா என்ன வீட்டுக்கு போ சொல்றீங்க சொல்லுங்க அத்தை உங்களுக்கு என்ன வேணும் நல்ல பொண்ணு நீ அடுத்தையில கஞ்சி வச்சிருக்க எடுத்துட்டு வா எடுத்துட்டு வர ஒரு <laughs> Come <laughs> on. 
சார் அவரை நீங்க ஒண்ணு செய்ய கூடாது என்னடா பக்கத்துக்கு போ இனிமே எங்க இவன் போய்க்க மேற்கொண்டு <laughs> Hey! 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 Hey!
அரசாங்க உங்க வீரத்தை பாராட்டி அரசாங்கம் உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் பரிசு வச்சிருக்கு மன்னிக்கணும் உங்க அன்புக்கு நான் ரொம்ப கட்டுப்படுறேன் சமூகத்துக்கு ஒரு சேவை செய்ய எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதுக்காக நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ஆனா என் கடமையை நான் காசுக்கு விற்க தயாராகுங்க அப்ப இந்த பணம் ஏதாவது நல்ல காரத்துக்கு பயன்படுத்தணும் சொல்லுங்க என்ன செய்யணும் எங்க ஊர்ல ஒரு பள்ளிக்கூடம் ரொம்ப சீர்கட்டு கிடக்குதுங்க அதை சீர்படுத்துறதுக்கு இந்த பணம் பயன்பட்டா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அப்படியே செய்யலாம் மிஸ்டர் முருகன் பொதுநலத்துல இவ்வளவு ஆர்வம் உள்ள உங்களை பற்றி நான் கொஞ்சம் விவரமா தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புறேன் சார் நான் ஒரு பட்டதாரிக்க நீங்க பட்டதாரியா ஆமாங்க நான் பிறந்து வளர்ந்த கிராமத்தை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரணுங்கிறது தான் என்னுடைய லட்சியம் அதுக்காகத்தான் நான் அங்கே இருந்து என்னாலான சேவை செய்துகிட்டு இருக்கேன் வேலை மிஸ்டர் முருகன் உங்களை எப்படி பாராட்டுறதுன்னு எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு ஊருக்கு புதுசா வர்ற பொது நாள் அதிகாரிக்கு நான் தான் முதல்ல பாலம் ஓட்டு மரியாதை செய்யணும் வருங்கால சம்பந்த நான் தானே கிராம முன்சேப்பு அதனால சட்டப்படி வருகிற பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆபீசரை வரவேற்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை எதுக்கு பார்த்தாலும் நீரே முந்திக்கிறீங்க சிங்காரம் அம்மா அப்பா சொந்தரம் சரி சார் நாளைக்கு ஆபீஸ் சந்திப்போம் பெருதோக்கும் தன் மகனை சார்ந்தோர் என கேட்ட தாய் எல்லாம் <laughs> 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 இனிமே தான் நீ கவனமா நடந்துக்கணும் நீ பதவியில இருக்கிறதுனால பழைய விரோதத்தை மனசில் வச்சுக்கிட்டு யாரையும் பழி வாங்க கூடாது ஏமா உங்க மகா அப்படி செய்வானா ரொம்ப சந்தோஷப்பா எல்லாரும் அப்படியே உக்காரங்க பலகாரம் கொண்டு என்னைக்கும் பண்ற பலகாரம் தான் புதுசு இல்லை இருந்தாலும் பரவாயில்ல துப்போம் என்ன செய்யறது அதுதான் அவர் அதிகாரம் போறாரு வீட்டுக்குள்ள நீ அவர் அதிகாரம் பண்ண போறா பியூன் ஆயிட்டாங்களா என்னடா முட்டாய் குவிக்கிறேன் மச்சா இல்ல வந்திருக்கிறத பட்டா மணியா இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறவனா மச்சா இல்ல பொறுப்பு மிக்க பொதுநல அதிகாரியின் சிறப்பு மிக்க சேவகன் சிங்காரம் 
இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் இப்ப நான் உள்ள போகணும் என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு உள்ளதான் போக போற போய போய பட்டாமணி உள்ள போய் முற இங்க பார்வைய குற பள்ளிக்கூடம் கட்டுறதுக்காக கலெக்டர் பத்தாயிரம் ரூபாய் அனுப்பினாரா அது என்னாச்சு ஏன் வேற ஆரம்பிக்கல பள்ளிக்கூடம் கட்டிட வேண்டியதா போட்ட வேண்டியதா எல்லாம் செஞ்சிட வேண்டியதா இன்னும் மூணு நாள்ல பத்தாயிரம் ரூபாய் இங்க வந்து சேரணும் சரி இல்ல கலெக்டருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணி கம்பி அண்ணா வச்சிருவாங்க என்ன உங்க பார்த்து அலட்சியம் பண்ண அதை ஏன் கேட்கறீங்க நமக்கு ஆகாதவனா இருந்தாலும் அதிகாரி ஆச்சேன் வெக்கத்தை விட்டு வணக்கம் சொன்னேன் அவன் என்ன பார்க்காமலே என்ன திமுரா பதில் சொல்லிட்டா தெரியுமா நேற்று முளைச்சு நாத்து நெடுமரத்தை பார்த்து அலட்சியம் பண்ணிச்சா ஒய் முதல்ல அவனை கலையெடுத்தா தான் நாம இந்த ஊர்ல கலையெடுத்து நடக்க முடியும் அது மட்டுமா முருக இங்கேயே இருந்தா வள்ளியுடைய கல்யாணம் நடக்காம தடுக்கிறதுக்கு முட்டுக்கட்ட போட்டுக்கிட்டே இருப்பான் ஆமா ஆமா முக்கியமா அதையும் கவனிக்கணும் இன்னைக்கு உங்களை அவமானப்படுத்தினா நாளைக்கு பத்து பேர் மத்தியில வச்சு இவரையும் அவமானப்படுத்துவான் பஞ்சாயத்துல நிறுத்தி அவமானப்படுத்தின வந்தானே எனக்கு என்னவோ ரொம்ப பயமா இருக்குங்க ஓய் நமச்சுவாய் இந்த முருகனை எப்படியாவது மறுபடியும் ஊற விட்டு வரட்டணும் அதுக்கு எவ்வளவு செலவான இருக்கு இதுக்கு ஒரு வழி கட்டுப்படி உண்மையானதாம <laughs> 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 பேசாம <laughs> நடந்ததுக்கு <laughs> Yeah. 
பிடி முகத்தை கைகளில் மறைத்தால் வையகம் முழுதும் இருளாகும் இருளாகும் முழுமதி முகத்தை கைகளில் மறைத்தால் வையகம் முழுதும் இருளாகும் இருளாகும் கேள்விழி பார்வை கால்வீரல் பார்த்தால் சம்மதம் என்றே பொருளாகும் கேள்விழி பார்வை கால்வீரல் பார்த்தால் சம்மதம் என்றே பொருளாகும் சம்மதம் என்றே பொருளாகும் இப்படியே இருந்து விட்டால் எப்படி இருக்கும் எதிர்காலம் பொங்கியபடியே நின்றிருந்தால் அது கோடை என்றாலும் குளிர்காலம் வாங்கி மடியினில் தாங்கி வழிபடும் தெய்வம் பெண்ணல்லவா விழிகளில் வாங்கி மடியினில் தாங்கி வழிபடும் தெய்வம் பெண்ணல்லவா பகலினில் தூங்கி இரவினில் விழுத்து மாலையில் மயங்கும் கண்ணல்லவா பகலினில் தூங்கி இரவினில் விழுத்து மாலையில் மயங்கும் கண்ணல்லவா கண்ணல்லவா இப்படியே இருந்து விட்டால் எப்படி இருக்கும் எதிர்காலம் கொஞ்சியபடியே நெஞ்சிருந்தால் அது கோடை என்றாலும் குளிர்காலம் குழி விழுந்தால் சிப்பியின் வயிற்றில் முத்தாகும் முத்தாகும் தரம் தரமாக மழை குழி விழுந்தால் சிப்பியின் வயிற்றில் முத்தாகும் முத்தாகும் கதை கதையாக எப்படி இருக்கும் எதிர்காலம் கொஞ்சியபடியே நெஞ்சிருந்தால் அது கோடை என்றாலும் குளிர்காலம் என்ன <laughs> 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 சீக்கிரம் முருக இந்த கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்த முயற்சி செய்வான் என்ன 
முருகம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கையில அதே வளையல் காதில அதே வைரத்தோடு கழுத்துல கமலம் சங்கிலி எங்க சங்கிலி சங்கிலி வந்து இந்த கல்யாண கலவரத்துல நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த சங்கிலிய அழிச்சு நம்ம வள்ளில வள்ளி வள்ளிக்கு வளையல் செஞ்சு போட்டுட்டேன் என்ன கமல இது ஆரம்பத்திலேயே உன்னை பத்திரமா வச்சுக்க சொல்லித்தானே கொடுத்தேன் அழிக்கிறதுக்கு முன்னாலே என்கிட்ட ஒரு வாரத்துக்கு கேட்டுக்கூடாதா வள்ளிக்கு வேணா வேற புதுசா செஞ்சுட்டா போகுது அவங்க அம்மா போட்டிருந்த தங்கம் வள்ளி கையிலேயே கிடக்கட்டும் நினைச்சுதான் அதை அவளுக்கு வளையலா செஞ்ச இதுலயாவது அவ சந்தோஷம் அடையட்டும் அது சரி இப்போ உனக்கு எனக்கு எதுக்குங்க என் கண்ணு முன்னாடி நீங்க மகாராஜா மாதிரி நிக்கும் போது பொண்ணுக்கும் பொருளுக்குமா நான் ஆசைப்பட போறேன் அம்மா நேரமாக கல்யாண பொண்ணு சிங்க வைக்க நீங்க பாத்து சாப்பிடுங்க நான் வள்ளி
ரொம்ப சந்தோஷம் பக்கத்தில் விளையாட்டு <laughs> 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 யாராவது விளையாட்டுக்காக தாலி கட்டுவாங்க அப்போ சின்னம்மா கழுத்துல நீங்க கட்டின தாலி கூட விளையாட்டு தாலியா புரியாம பேசுறியே முருகன் உன் கழுத்துல திருட்டு தாலியை கட்டினான்னு பஞ்சாயத்துல பிராது கொடுத்து அவனை ஊற விட்டு திறத்ததுக்காக செஞ்ச தந்திரம் இல்ல இது தந்திரமோ மந்திரம் அவர் கட்டின தாலின்னு பஞ்சாயத்துல முடிவாயிடுச்சு சட்டப்படி நான் அவருடைய மனைவி பாத்தீங்களா உங்களையே மடக்கிறான் மரியாதையை சொல்றேன் அதை கழட்டி எரிய புரியா இல்லையா மாட்டுக்கு போடுற மூக்கு நான் கயிறு இல்லைப்பா கழுட்டு ஏறியிருக்கு மகிமை உள்ள மஞ்சள் கயிறு ஒரு பெண்ணுடைய மானத்தை காக்கக்கூடிய மாங்கல்ல கயிறு ஓகோ தாலியை பத்தி தகப்பனா இருக்கே பொண்ணு விளக்கம் கொடுக்குதா இருக்கட்டும் இவர் தானே கட்ட சொன்னாரு இப்ப இவரே கழுட்ட சொல்றாரு எடு தாலிய யார் பேரை சொல்லி கட்டினீங்களோ அவரே சொன்னாலும் சரி நான் இதை எடுக்க மாட்டேன் பிடிவாதம் பண்ணாத கையும் காலும் கட்டி போட்டு கழுத்து இருக்கிற கழுட்டி எரிஞ்சுவேன் என் கோபத்தை மூட்டாத அப்பா ஒரே வார்த்தை நீங்க தலைக்கிழா நின்னாலும் சரி நிச்சயம் <laughs> நீங்க நீங்க எல்லாம் இங்க எதுக்காக வந்திருக்கீங்க என்ன அப்படி கேக்குற கோச்ச கூடாது தயவு செய்து நான் கேக்குறது பதில் சொல்லுங்க எதுக்காக வந்திருக்கீங்க உன் கல்யாணத்துக்காக தான் வந்திருக்கறோம் எனக்கு தான் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு மண்டலி ஊருக்கு எல்லாம் நியாயம் வழங்கும் பெரியவரே உங்களே தான் கேக்குற ஒரு தடவை தாலி கட்டின பெண்ணே அந்த தாலி அவ கழுத்துல இருக்கும்போது அவளை கட்டாயப்படுத்தி இன்னொரு தாலியை கட்டிக்க சொல்றது நியாயமா நீங்களே சொல்லுங்க என்ன இருந்தாலும் அது திருட்டு தாலி தானமா திருட்டு தாலியோ பொருட்டு தாலியோ அம்மா நீங்களும் என் மாதிரி ஒரு பெண் தானே நீங்க சொல்லுங்க திருட்டு தாலி கட்டின பெண்ணு தெரிஞ்சு மனசார அவளை உங்க முருமகளா ஏத்திக்கீங்களா வேண்டியது கற்பு ஒண்ணுதான் கட்டப்பட்ட தாலிக்கு கடவுளோட சம்மதம் கிடையாதுமா என்னம்மா இப்படி சொல்றீங்க ஒரு ஆணும் பெண்ணும் மனசார காதலிச்சு மாலை மாத்திக்கிறது காந்தர்வ திருமணம்னு சொல்லி அதை ஏத்திக்கிட்ட சாஸ்திரத்துல எனக்கு மட்டும் இடம் கிடையாதா கனவுல கண்டவனையே கணவனாக்கிக்கிட்ட பெண்களை பத்தி நம்ம புராணங்கள் புகழ்ந்து பேசலையா தெரிஞ்சு கட்டின என்ன தெரியாம கட்டின என்ன தாலி தாலிதான் அதுக்குன்னு இருக்கிற மகிமை மகிமைதான் அந்த தாலி கழுத்துல விழுந்த உடனே கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் மதிக்கிற நாடல்லவா இது அப்படிப்பட்ட நாட்டில் என் கர்த்தாலும் கற்பனையாலும் எண்ணத்தாலும் இதே தாலும் கணவரன் ஏற்படுத்த கட்டின தாலி என் கழுத்து அலங்கரிக்கும் போது இன்னொரு தாலிக்கு இடமே சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்ன <laughs> 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 அப்பா சொல்றபடி கேளு மகளே இத்தனை பேருக்கு முன்னாலே என்னை நீ அவமானப்படுத்திட்ட இல்ல பரவாயில்ல ஆனா நான் எடுத்த காரியத்தை முடிக்காம விடமாட்டேன் உனக்கு தெரியும்ல 
இப்போ நீ இந்த தாலி அவக்கிறியா இல்ல அதோட உன்னை நெருச்சு கொண்டுடட்டுமா தற்கொலை செய்திக்க தயாரா இருக்கிற மகனுக்கு தகப்பனாரே உதவி செய்த மாதிரி இருக்கும் உங்களை கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் உங்க கையாலேயே அவ்வளவு தைரியம் வந்துட்டா உனக்கு இதோட இன்னொரு தாலியை கட்ட வச்சுக்கிறேன் இந்த உடம்புல உயிர் இருக்க வரைக்கும் அது மட்டும் நடக்காது அவன் கணவர் அந்த கணவர் தான் என் கடவுளங்கள் எண்ணம் என் நெஞ்சத்தில் நிரந்தரமா இருக்கிற வரைக்கும் இன்னொரு தாலியை என் பிள்ளைக்கு தான் நீங்க கட்ட முடியும் முடிக்கிறதுக்கு அது என்னையே முடிச்சிருக்கு இருந்த உங்க குடும்பத்தில் நடந்த குழப்பத்துக்கெல்லாம் காரணம் நானும் கவனம் கவனமா கவனத்துக்கு முருகம் வேலை இருந்து கவனத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அவளை கைக்குள்ள போட்டுட்டு உன் சொத்து எல்லாம் அவரிகளுக்கு சூட்டி சுற்றி என்ன மன்னிச்சிரு நேரத்தில்ண்டாடி <laughs> 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 உனக்கு அம்மாவா இருக்கிறதுக்கு எனக்கு அருகிற என் தாலிக்கு நான் ஏற்படுத்திக்கிட்ட கலங்கத்துக்குரிய தண்டனை நானே தேடிக்கிட்ட ஆயிரம் எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் ஆண்டவன் புண்ணியத்தில் வாக்கியம் வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு உங்களுக்குரிய பொருளை உங்ககிட்டே சேர்த்துட்டு என்ன மன்னிச்சிருங்க தம் என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்பா எங்க அப்பா நீ வேணா வர நானும் வரேன் 